盘点音效不为人知的诡异事件。二十，真假男主。那天，小妖无意间发现音效居然有两个男主。当然，我说的不是复制人，而是不知道谁真谁假的男主。小妖，这就带大家去看看。正常的情况下，这位就是男主，他和小妖的关系是熟人。现在，小妖切换成男主。再把时间调整成晚上十九点，接着我们来到婚礼现场，讨好新娘，把新娘抱到小妖的面前，再切换成小妖。这个时候用小妖抱起男主，会发现现在是这样抱起的姿势，这样是不行的。我们应该先给新娘换一件衣服，让她变回男生，就像这样，再用男主抱起她。这时切换成小妖抱起男主。看到了吗？男主的手就会伸直张开，这样就对了。然后我们切换成男主，去衣柜换件衣服，就会看见屏幕乱码了。而这个新衣服男主就是现在我们可以操控的人，伸直手这个就是原来的男主。我们点击属性可以看见，很奇怪，两人之间是没有关系的，既不是熟人也不是陌生人。现在我们切换成小妖，可以看到小妖和现男主是熟人，和原男主也是熟人。小妖先把原男主抱出来，他们两个谁才是真正的男主呢？大家一定认为刚才我操作的现男主是真正的男主吧？可是很奇怪，我现在给自己设置表情，会发现表情都出现在原男主的脸上，现男主是没有表情的。小妖用女主制作表情后复制给 NPC， 会发现只有原来的男主才能做出表情，而你们看，原男主会一直很不满的盯着现男主。你们还记得吗？虽然我们现在能操控现男主，但其实他是我们换衣服换出来的。小妖觉得白魔托队员这位才是真正的男主，但是他被困住了。现在的他我们操作不了。而新男主虽然获得了身份，但是他还没学会怎么做表情。你们认为呢？盘点音效不为人知的诡异事件二十一，古怪的吗？音效的城堡里有匹白马，当我们点击摆拍模式。他就会立刻站起来。这时，我们让他跟随我们，随意去一个地方。让他过来的时候，会发现他是腾空的。我们点击摆拍模式的姿势重置，他就会消失。这匹马古怪的不仅仅是这样。当我们点击动作乘坐的的时候，快速的点击对话里的抱起，会发现我们居然横躺着穿越到了十字路口。这时，我们点击跳跃能站起来，但会发现我们仍然是这样抱起的姿势。现在点击一下动作，就会看见马也穿越过来了。看来这匹马是能够穿越时空的。最后，我们再和马说再见，同时点击对话的抱起，会发现马居然半截陷入地下了。最奇怪的是，我们如果动就能控制马离去的方向，如果不动，马就会跑远。而这时点击动作，马就会传送回我们的身边。这马真的是怪异的很呢。盘点音效不为人知的诡异事件二十二，背后的秘密。那天，小妖在教堂发现了一件很诡异的事。首先，小妖先站在教堂水池里，接着切换成原界，也站在教堂的水池里。当我们面对面的时候，随意切换俩人，没什么问题。可是你们记住，现在我们的位置，小妖先背对原界，接着切换原界背对小妖。这时两人背对背，问题就来了。我们切换成小妖。然后回头，没变化。好的，再切换成原件。看到了吗？小妖怎么翻出栏杆外了？再换成小妖，原件也翻出来了。别以为只是会翻栏杆而已。现在给原件换个位置。现在教堂这个下面刚好可以背对小妖，切换小妖看看。天啊，原件什么时候爬的楼梯？现在让小妖也站在这个位置，换人界看看。小妖更厉害，居然直接上楼了。看来在我们看不到的时候，彼此居然会瞬移。不信，你也来试试。盘点音效不为人知的诡异世界二十三，把人变矮的裙子。音效有一种神奇的衣服，穿上它能让人变矮。嗯，不信吗？小妖，这就带你们去看看。说的就是这件衣服，烧烤女魂混穿。婚礼女宾也穿，所以你们看看，他们是不是不怎么高？烧烤混混还行
，比小妖矮一点点。婚礼女宾就真的比较矮了，可以说是樱孝雏小孩外最矮的女生。但是小妖现在给女宾换一件衣服<咳>，看到了吗？她瞬间长高了，换一个女宾也一样。他们随便穿什么衣服，都是和小妖差不多的个子。儿女混混，给他换件校服、哦。天啊，他原来是个大高个呀！看来他们真的是被衣服束缚了身高。谢谢你让我们长高了。盘点音效，不为人知的诡异事件二十四。老师的特异功能。音效里有学生，也有老师。但是你们知道吗？老师有着学生们没有的特异功能。啊、不信。小妖带你们去看看。首先，小妖随机选取四名老师和四名学生，现在让他们站在跳楼机这。看到了吗？学生当场睡觉，老师却和没事人一样。对了，这还有个漏了的体育老师。先等这一次过去。你们看，这三位女老师，丝毫不受跳楼机影响。我们把他也放过来，看到了吗？就和小妖说的一样，老师不会受到任何伤害，不管跳楼机来回多少次，他们可上可下，想怎么玩就怎么玩。这跳楼机好有趣，就是就是。盘点音效，不为人知的诡异事件二十五。古怪的增援，小妖今天玩游戏发现了个诡异事件。我们知道正常情况，我们是没办法攻击音效的长官们的。但是如果我们先讨好这位女警，再给她换一件衣服，就可以攻击她了。并且这时的女警就不那么厉害了，她反而会去警务室报警。现在原界把她打睡，这里很奇怪，我明明血很多，不知道怎么挂了。来，复活回来看看。快看那个男警在这，而外面突然多了辆警车。并且自己开了起来。现在我们切换成小妖观看，看到了吗？这个车居然在攻击元界，而屋内的女警居然复活了。小妖之后试验过很多次，还有一次女警也会在挂掉后站起来。而这时的外面，你们看，怎么还有一位女警和男警，并且元界都挂了。这些长官和警车还在不依不挠的打他，小伙伴们，你们可以试试看，你们会出现什么情况？盘点音效，不为人知的诡异事件二十六，消失的身体。当我们在音效把三只打睡的时候，把他抱来男主家车棚这里，从棚顶上扔下来，就会看见三只消失了。看见了吗？就剩一个睡觉的符号。难道这个车棚会吃人吗？隐形的人，我们来到随便一张床，反复点击动作。当出现对话按钮的时候，快速点击对话，就会发现我们能和一个人对话。女主就像自言自语一样。现在我点击你不对劲，快看，女主居然自己做起动作，说：“你真是个没用的人。”我们说好恶心，女主的眼睛就瞪得大大的，说：“我说的对。”怎么感觉好像是我这个玩游戏的人在和游戏的女主对话？你们可以试试，不管我说什么，女主都会说另外的话来回应我，好像有她自己独立的想法，非常的古怪。盘点音效不为人知的诡异事件二十七，诡异的平衡车。我们来到学校的平衡车这里，现在小妖骑上平衡车，接着切换成元界也来到平衡车这。骑上同一辆平衡车，结果小妖就长到元界身体里去了。更诡异的是，这时我们换回小妖，把元界从车上抱下来。快看，元界的手就扭曲了，就像一个僵尸一样，实在太诡异了。现在就算切换回元界，他的手也仍旧是这样。古怪的热气球。当我们坐上热气球的时候，再打开小道具，放一个自行车。这时点击动作，骑上自行车，就会发现
，身体居然凝成了一股麻花，简直太诡异了